ಎಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸುಮಾರು ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಹಾಗೆ ಪರ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಜಯದ ದಿನೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕಿಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರಕಾರ ಒಂದು ಬಹಳ ಆತುರದಲ್ಲಿ ತುರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೀಗ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯವರಿಗೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ನೀರು ಹರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮತದಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಓಟು ನೋಟು ಸೀಟಿಗೋಸ್ಕರ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಈಗ ಓಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯವರಿಗೆ ನೀರು ಹಂಚುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆತುರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಮೊದಲೇ ಆಗಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವ ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭಿಸಬಹುದಾ ಅದನ್ನು ತಿರುವು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಯಾವೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಹೇಳಿದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಅಭಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಾರದು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರರಿಂದ ಐದು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರು ಸಿಗೋದ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ಸರಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರು ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹಠ ಮಾರಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೇತ್ರಾವತಿಗಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದ ಏಟು ಬೀಳಿದ್ರೆ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೇತ್ರಾವತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಯಾಗಿರುವ ಕೆಂಪು ಹೊಳೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನರನಾಡಿಗಳು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನದಿ ಮೂಲದ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ತಿರುವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನದಿ ಮೂಲ ಇರುವ ಶೋಲಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಡವುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯವರಿಗೂ ನೀರಿಲ್ಲ ಮಲೆನಾಡಿನವರಿಗೂ ನೀರಿಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಯವರಿಗೂ ನೀರಿಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಯೇ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಅಪಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿಯೇ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಲಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ
ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈಗ ಈ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಇರಬಹುದು ಅವರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಜನಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮೌನವಾಗಿ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ನಲವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಜನೆಯೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀರು ಆ ಕಡೆ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದುರಂತ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈಗ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಜನರು ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ನದಿಯ ನೀರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯ ಸಮ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಇವರು ನೀರು ಖರೀದಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫಲ್ಗುಣಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರುತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಿದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ತುರಾತಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಇವರು ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಎಮ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಕುದುರೆಮುಖ ಲಕ್ಯಾಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನದಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇನ್ನಾದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಆಯಿತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಪೀ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಾದರೆ ಇವತ್ತು ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡೂ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಇದರಿಂದ ನಾಶ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ಹೆಕ್ಟೆ ಆರ್ನೂರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಾಶ ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೋಡಿದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಾಶವಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಥೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿರೋ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವ ಕಡೆಯು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ನದಿ ಮೂಲದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವ ಜೀವವೈದ್ಯುತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಳೆ
ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡೋಗುದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಂಚು ಈ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಇದೀಗ ಏನು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಹೊಳ್ರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು ಇದ್ರೆ ಸವಿತ್ರವಾಗಿ ಹೌದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎರಡು ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎತ್ತಿನ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನಾಶ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಮೂಲಗಳ ನಾಶ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ದು ನದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೈಗೆಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ನ ಲೋಟಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಶಶಿಧರ್ ಅವರೇ ಇದೀಗ ನಮ್ಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸುದಾದ್ರೆ ಅದು ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಗಮನಿಸುದಾದ್ರೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನ ಹರಿಸುವಂತಹ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಬಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಸೀಮೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಘರ್ಷಣೆ ಸಂಘರ್ಷ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲೇ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಸಾಧಾರಣ ಐವತ್ತು ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುದು ನಮ್ಗೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಬೇಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರುಗಳೇ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಭಾಗದ ಹೋರಾಟಗಾರರೇ ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಶರಾವತಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣವೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಜಲಾಶಯದ ನೀರನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಡಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಭಾಗದ ಯಾವ್ದು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಕಾಪಾಲ್ಯಾ ಬರ್ತ ಜನರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಭಾಗದ ನೀರಿನ ಭವನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಜನರೇ ಇವತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಯೋಜನೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವವರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಿನ್ಬಹುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹುಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮ ಈ ಹಣ ಬಾಕತನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಶಿಧರ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ ಇವರು ಕೂಡ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈಗ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಯ
ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಒಂದು ಉಪನದಿಯನ್ನು ತಿರುವು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಆಗಲೂ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯವರಿಗೊಂದು ಇದಿತ್ತು ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀರಾವರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಠಿತವಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇವತ್ತು ಶಶಿರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದವರು ಕೂಡ ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಬೋಗಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಮಾಡುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಬ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನೇತ್ರಾವತಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲೆನಾಡಿನವರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇದ್ದಾರೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚು ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದು ಯಾವುದೇ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮತದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದೇ ಓಟಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅದೊಂದು ಇದು ಮಾಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಒಂದು ನೇರ ಆರೋಪ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇದೀಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇರಿ ಹೊಳೆ ಹೊಂಗದ ಹೊಳೆ ಕಾಡುಮನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಂಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟುಗಳಿರಬೇಕು ಒಂದು ಮೂರು ಕಡೆಯ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟುಗಳಿಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರದೇಶ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಾತ ಕಂದರಗಳು ಬಂದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪೈಪ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಕೊರೆದು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕು ಡೊಂಕು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾಡಿದ್ದು ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಇವರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಕಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಈಗ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತ ಆಗಿ ಪೈಪುಗಳು ಹಾಕಿದ ಜೋಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇವರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾನಾಂತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಅವರು ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಎರಡು ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹದಿಮೂರು ಅಡಿ 
ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಂಟು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇದರಿಂದ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಎತ್ತಿನ ಒಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಯಾವುದೇ ಆಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಡಿಟೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಂತ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಆಧಾರಿತ ಮೇಲೆ ಇವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀರು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದಿನೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ದಿನೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಇದೀಗ ಪಂಚತೀರ್ಥ ಒಂದು ರಥಯಾತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಸ್ತಕ ಇರಬಹುದು ಪಂಪೇಲ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರೋಹಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದ್ರು ಅದು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇರಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆವಾಗ ಇದಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟ ಅವರೋಹಣ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಂಚತೀರ್ಥ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಂಸದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವರೊಬ್ಬರು ಸಂಸದರಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದರ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಡೀಬೇಕಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೀಬೇಕಿತ್ತು ಹೊರತು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಟಾಚಾರದ ಹೋರಾಟ ಜನಗಳ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅವರ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರು ಎತ್ತಿನ ಹೇಳಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂತಿತ್ತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹಳ ಆರ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾವುದೇ ಇವರು ಇವರು ಸಂಸದನಾಗಿ ಇವರ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ವಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ನಂತರ ಇಂತಹ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಇಂತಹ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಜನಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಇದರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬಹುದು ಅಂತ ಜನಗಳುಗಳ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಇವರು ಬರೀ ಒಂದು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನೇನು ಮಾಡ್ತ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎತ್ತಿನ ಹೇಳಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಶುದ್ಧ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಯ್ಯೋ ನಿಲುವು ಏನು ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧೋರಣೆ ಹೊರತು ಪಕ್ಷದ 
ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಂದರೂ ನಾಳೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೇ ಇದರ ರೂವಾರಿಗಳು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಜನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೆಡೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಬಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೇಟನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಯಾರೇ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಬರೀ ನನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇವರು ತನ್ನ ಓಟು ತನ್ನ ಸೀಟು ತನ್ನ ತನಗೆ ಬರುವಂಥ ನೋಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ ಹೊರತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಲಿಂಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಡೆಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲರ ಹಿಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇತ್ರಾವತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಬೆಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಆಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನೀರು ಉಂಟದ್ದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಚನೆ ಬಿಡಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗಿಂತ ಭೀಕರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಈ ನದಿ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಥರ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಏಟು ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಾವೇ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗಲೇ ತಾಪ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿನದಿನ ತಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೇತ್ರಾವತಿಯು ಬಡಕಲಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇದು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಆಗದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಆಗದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದ ನಂತರ ಯೋಜನೆ ಚಾಲನೆ ಆದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಿರುವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ತಿರುವು ನೋಟಿಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಿರುವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಶಕ್ತರವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ನೇರ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಜನ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯಾವುದಾರೊಂದು ವರದಿ ಚಾಲನೆ ಇರಲೇಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ವರದಿ ಬೇಡ ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ವರದಿ ಬೇಡ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ ವರದಿ ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ ವರದಿ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಲೋ ಶೀರ್ಷಿಕ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾಡು ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾಡನ್ನೇ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀರಿಲ್ಲದ ನೀರಿಗೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನು ಇವರ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಉಳಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಉಳಿಸಿ ಬಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಉಂಟು ಅರಣ್ಯ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇಂಥ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸಮರ್ಪಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇವರು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದರೆ ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ನಿಟ್ಟನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಈ ಕಾ ಅರಣ್ಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಬಿದ್ದ ತರಗಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಣಗಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತರುವಂತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾನೂನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮರ ಕಡಿಬೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಬೋದು ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಬೋದು ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಧೋರಣೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರ ಅವರೇ ಇತ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ನೀರಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಈಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಈಗ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಂಪು ಹೊಳೆಯ ಒಂದು ಉಪನದಿ ಇವತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಉಪನದಿಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿಲ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೆಂಪು ಹೊಳೆ ಕೆಂಪು ಹೊಳೆಗೆ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನದಿಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ನದಿ ಉಪನದಿಗಳು ಇವರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಇವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರು ಲಭ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಈಗಿನ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅದು ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀರುವ ಆ ಮಳೆಗಾ ಮಳೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಿಂದ ಆ ಶೋಲ 
ಯಾಕೆಂದರೆ ನದಿ ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲನೂ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ನದಿಯಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸ ನೇರವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೂಡರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎತ್ತಿನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಯಾರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಏನು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದೇ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ನದಿ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ನದಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅದು ಅದು ನಮ್ಮ ಎ ಜಿ ಕುಡ್ಗೆಯವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ವಾರಾಹಿ ನದಿ ಮೂಲಗಳಿತ್ತು ನಾವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ನದಿ ಹರಿದು ಬರುವಂಥ ನದಿ ಮೂಲಗಳಿಂದೇ ನದಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ತಿರುವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ನೀರು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಸರಕಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟ ಕುಪ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ನೆತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೋಗಸ್ ಯೋಜನೆ ಅದಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅವರದ್ದು ಇದೀಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಲಾರ ರಾಮನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತುಮಕೂರು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಅವರು ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಜಲಾಶಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಕಾರದ ಒಂದು ಸರಕಾರದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ್ದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದ್ದ ಕೆರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆರೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಸಿಟಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆರೆಗಳಿರುವಳ್ಳಿ ಸೈಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆದ್ರು ಸರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆದ್ರು ಅದಕ್ಕಿರುವಾಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಲಾರ ಇವತ್ತು ಅವರೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಸರಕಾರವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಈಗ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡೋಗೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಒಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಅವರೀಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗಡೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡುವಂಥದ್ದು ಹೊರತು ಇದು ಅದಕ್ಕೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಲಭಿಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸಫಲವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ಬಾಪ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಎಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪರಮಶಿವ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿವರಿಂದ ಆರಂಭ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಗೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಬೀದಿ ಚಳವಳಿಗಳು ರಸ್ತೆ ತಡೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದೇ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಿನಿಂದ ಹೋರಾಟಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಹೋರಾಟಗ ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಓಕೆ ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ನಂತ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸುಮಾರು ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ದಿನೇಶ್ ಉಳ್ಳ ಅವರೇ ಇದೀಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಜಾಥಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ತಡೆಯವರೆಗೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಉಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಜ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿತ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಭರವಸೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಆದರೆ ಅದು ನೇ ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಟಕ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಅಂದರೆ ಸಕಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ನದಿ ಅದು ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ನದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯ ಧೋರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದರ ಗಂಭೀರ ನಿಲುವಿನ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಾವೇರಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ನದಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಕೃಷಿ ತೋಟ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸ
ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಆ ಸು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನ ಹದಿಮೂರು ಅಡಿ ಗಾತ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಈಗ ಅದರ ಇವರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಈಗಿನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಹಾಕಿದ ಮಣ್ಣು ಅದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಾಡಿದ್ದು ಮಳೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಕುಸಿತ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿ ಆ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೋಜನೆ ಆದ ನಂತರ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಅಡಿಯ ಎತ್ತರದ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಮಣ್ಣು ದುರ್ಬಲ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತ ಆಗಿ ಪೈಪ್ಗಳೇ ತುಂಡು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇರಿ ಹೊಳೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕುಂಬರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಸಹ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಾತಗಳಿವೆ ಕಂದರಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಪೈಪ್ ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅದರ ನೆಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಆ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಆತುರದ ಕಾಮಗಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಹಿರಿದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹರವನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಡ್ಯಾಮ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಇವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಷ್ ಬೇಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣುದಂತದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯವರ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಆ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೂಡ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಇನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಾಗರದ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಕಾಮಗ ಇದು ಕಾಲುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕೆರಳಿಂದ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಲಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡೋಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳ ಸಂಚು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಳ ಸಂಚು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಪಾಪ ಅವರು ಸಹಜ ಅವರಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಓಟಿನ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಇದು ಮೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಸಂಚು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಾಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲ
ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೈತರ ಭೂಮಿಗಳು ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದೆಡೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತುಂಬೆ ವೆಂಟನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಇದೀಗ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈಗಲೇ ತುಂಬೆ ವೆಂಟನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇದು ಈಗ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲೀಗ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಇವರದ್ದು ಈಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಐತೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರ್ಬೋದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿದೆ ಅವರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅದರ ಒಂದು ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅರದಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐದು ವರ್ಷ ಅವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಆದ್ರೂ ವಾರ ಹಿಂದೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಭರವಸೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀರು ಲಭ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ನೀರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಂಟಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರನ್ನ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ನೀರ್ನ ಹರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೆಡೆ ಕಾಮಗಾರಿನೂ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನೀರ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು